Hello friends and welcome back to my channel Biomed. In the discuss VSE Swology le Nidaria Langal Sinindarate and the Poshnana. So first we have kind of general characters in the Kinoka. I'll matrala the choice to important questions and then again in the video discuss another. So Nidarians first have the general characters no coanagal. All Nidarians possess a specialized or unique cells called Nidocytes, and these Nidocytes are the sensory come to affect the cells that play a central role in the prey capture and also defense. And the nidocytes has a special organel called nida, which is a fluid filled capsule. So, nidarian cell is specialized in a unique cell. That is the nidocytes. In the nidocytes in the presence of the nidarian cell. And so, these nidocytes are the sensory come effective cells. Sensory cells are the effective cells. Prey capture and defense are the central role in the cell. And uh, the nidocytes, uh, sorry, the nidarians have a gastrovascular cavity which is known as the cylinderone and it has a special uh, single exterior opening as the both mouth and anus and tentacles are also present. But cylinderone is our cavity in the gastrovascular cavity and end openings are mouth and anus and a symbol idler organism is cylinderate in the tentacles in the presence. And under the formula of existing, that is the phenomenon of uh, alternation of generation. So, our life cycle is under forms of the form of the polyp, and the form of the medicine. So, medicine polyp forms exist in the alternation of generation, and the metagenesis. And they also exhibit the phenomenon of polymorphism. Polymorphism is the colonial type of specialized type of different type morphological characters and different performs different functions perform So this is the general characters and the pinna larvae and the basically planular larvae. Uh, so one more question is what is cylinderone? Cylinderone is a gastrovascular cavity and present cylinder present Next is what is a coral reef? A coral reef is one mark in the coral reef. Coral reef is a ridge. It is a ridge or mound of limestone that the upper surface of, the, of which is near the surface of the sea and which is formed by the calcium carbonate by the actions of organisms, chiefly corals. But co corals in the action mula mite. See the sea surface in the uh, upper light, our uh, upper surface, sea surface light in a form jayum. Even though the calcium carbonate in a formation, our up, up, upper surface every day, sea kitchen, our curric another, or rigid, rigid, rigid shape like a coral reef appear. It's a number come seas like a poa and a kana between a reef fight, cellar selling a lake a kana between number like a number of cellar marathi like a putty with a chicken and a kelly, other pole, a putty with a chicken and canakas, seas in the Shows like a carnaduru, Idana reefs and orana than a coral reefs. Pinamka particular the Aurelium obiliana, other Namaka obilia noca. Obilia noca in Mumbai, Nidarians in a classes noca, Nidarians, Hydrosova, Skyphosova, Cubosova, Andosova, and a classified editor. Adil Hydrosovans in the Varanal, Tetramerous and Langil, Polymerous Radial Symmetric Anakida and Hydrosovans, or get the true eitral of Vellum under Pinna non cellular eitral perisar kunda, other outer covering eight and act in other Pinna and the ten examples, Hydrosovans in examples in the Varana, Obelia, Hydra, Faisa, Likian Adiladana, Obelia, Apamaka Obelia noca. Obelia shows the alternation of generation that is both existing polyp and medicine. So, alternation of generation can be the obelia. Next, we have a polyp and medicine formula to exhibit. So, that is polyp form. Polyp form is the hydroid colony. It is the colonial form of obelia. Obelia is the colonial form of polyp form. It remains attached to the solid substratum. It is the characteristic of the cessate and hydropole. It is attached to the solid substratum. The other is the polyp obelian or polyp attached to the solid substratum. And also the obelian polyp is in colonial form. Matra lavari polymorphism exhibits in under the Namla Parano. Any polypin a body paravanic under regions and a polypin on leather or under the barana hydro riser under the barana hydro cowless. 
ഹൈറോ റൈസ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടലി ബ്രാഞ്ചഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് ആങ്കറേജ് ടു ഓൾ കോളനി ആൻഡ് ഹൈറോ കൗലസ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് അറ്റാച്ച് ടു ഹൈറോ റൈസ വെർട്ടിക്കലി വെർ ഇറ്റ് ബി എസ് എസ് ഓയിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ സോയിറ്റ്സ് ആണ് ഈ കോളനിയിലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹൈഡ്രോ പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ രണ്ട് റീജിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഹൈഡ്രോ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൊറിസോണ്ടലി ബേസിക് ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ രീതിയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു വോൾ ബോഡിക്ക് ആൻകറേജ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹൈഡ്രോ റൈസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ പ്ലാ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് പോലെ ഈ ഓർഗൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ആങ്കറേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടലി ബ്രാഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹൈഡ്രോ റൈസ ഈ ഹൈഡ്രോ റൈസയിലാണ് വെർട്ടിക്കലി പിന്നെ ഹൈഡ്രോ കൗലസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് എന്താ ഹൈഡ്രോ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് പോലെ അതും വെർട്ടിക്കലി ഹൈഡ്രോ റൈസയുടെ വെർട്ടിക്കലി ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോ കവലേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് അതിലാണ് സോയിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഹൈഡ്രോ കവലേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് സോയിറ്റ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സും രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റോ സ്റ്റൈൽസും ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ന്യൂട്രിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ബ്ലാസ്റ്റോ സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഓൾ ബോഡി റീ ഹൈഡ്രോ കലേഴ്സ് അതായത് മുകളിലോട്ട് ഹൈഡ്രോ റൈസേക്ക് അപ്പറായിട്ട് വെട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഓൾ ബോഡി പറയുവാണെങ്കിൽ വോൾ അവരായിട്ട് വോൾ ആയിട്ട് അവർക്കൊരു ട്യൂബിലാർ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഒരു ട്യൂബിലാർ ക്യാവിറ്റീൻ്റെ സിലിണ്ടറൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഈ സീനോസ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോളോ ട്യൂബ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ ഹോളോ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ക്യാവിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹോളോ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അവരുടെ ബോഡി മൊത്തമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഹോളോ ട്യൂബിൻ്റെ സീനോസ് ആർക്ക് എന്ന് പറയും ഈ സീനോസ് ആർക്ക് ഔട്ടർലി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ആ ലെയർ ആണ് പെരീസ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെരീസ് ആർക്ക് ഓൾറെഡി മൂന്ന് ലെയേഡ് ആണ് ഔട്ടറായിട്ട് എക്റ്റോഡേമും ഇന്നറായിട്ട് എൻഡോഡേമും മിഡിലായിട്ട് മീസോ ഗ്ലേമും ഉള്ള ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് ഈ ഔട്ടറായിട്ടുള്ള പെരി സാർക്ക് ഇത് എന്തിനെ കവർ ചെയ്യുന്നു സീനോ സാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളോ ട്യൂബിനെ കവർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്താണ് നമ്മളുടെ സിലിണ്ടറോ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാവിറ്റി ഉള്ളത് പിന്നെ അവർക്ക് ടെൻഡേക്കൽസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സ് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കോളേസിൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോ കോളേസ് രണ്ട് സോയിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്ന് ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിഡ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് സോയിറ്റ്സ് ഓർ ഹൈഡ്രാൻസ് ഓർ ട്രോഫോ സോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോയിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഒബീലിയൻസ് ആർ ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സ് അപ്പം ഒബീലിയൻസിൽ കൂടുതലും ന്യൂട്രിറ്റീവ് സോയിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ്ലർ ബോഡി ഓഫ് ദ ഗ്യാസ്ട്രോസോയിഡ് ആസ് എ കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ കാർഡ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോമൽ മാനോബ്രിയം അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എൻഡിൽ ഒരു കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോമ അല്ലെങ്കിൽ മാനോബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാനോബ്രിയത്തിൽ മൗത്ത് ഉണ്ട് ആ മൗത്തിന് സിറ്റുവേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ടെൻഡിക്കൽസ് കാണുന്നത് മൗത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടെൻഡിക്കൽസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടി എൻവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോ തീക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സോയിറ്റ്സിന് മുഴുവനായിട്ട് എൻവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹൈഡ്രോ തൈത്തീക്ക ഹൈഡ്രോ തീക്കയുടെ അകത്തായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഒരു കോണിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോം അല്ലെങ്കിൽ മാനുബ്രിയം ആൻഡ് ദ മൗത്ത് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ദ മാനുബ്രിയം ആൻഡ് മൗത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ചെൻഡിക്കൽസ് കാണും ഇതാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാസ്റ്റോ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റോ സ്റ്റൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോണോ സോയിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോ സ്റ്റൈൽസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഫോം ആയിട്ടുള്ള മെഡിസ് കിട്ടുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റോ സെയിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവറിങ് കാർഡ് ഗോണോ തിക്ക ആൻഡ് മെഡിസ ബട്സ് ആർ ദേർ ആൻഡ് മെച്ചുവർ മെഡിസ ക്യാബ് ചെയ്യുന്ന ഗോണോ തിക്ക
സോ ഇതാണ് മെഡിസൈഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന രണ്ട് ലാർവ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനുല ലാർവയും പിന്നെ വരുന്നത് ഹൈഡ്രുല ലാർവ സ്റ്റേജും അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനുല ലാർവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സിംഗിങ് ലാർവയായിട്ട് ഫ്രീ സിംഗിങ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടേലായിട്ടുള്ള ഒരു ലാർവ സ്റ്റേജാണ് പ്ലാനുല ലാർവ ഈ പ്ലാനുല ലാർവയാണ് ഹൈഡ്രുല സ്റ്റേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൈഡ്രുല സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സ് സ്റ്റേജാണ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് അല്ല പ്രാനുല ലാർവയിൽ നിന്നാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഓറൽസും ആനുബ്രിയം ടെൻഡക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സർക്കിളത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഫോമാണ് ഈ ഹൈഡ്രുല സ്റ്റേജ് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ പോളിപ്പ് സ്ട്രക്ചർ വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോത്തേക്കും ഹൈഡ്രോറൈസേ ഹൈഡ്രോ കോലിസും ഹൈഡ്രോറൈസേക്കുള്ള പോളിപ്പ് സ്ട്രക്ചർ പിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രുല സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് സോ ഹെൻസ് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർക്കിള് സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദി ഒബീലിയ അപ്പോൾ ഒബീലിയൻസിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളും പിന്നെന്താ ഒബീലിയൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒബീലിയൻസിന് മെറ്റാജൻസിസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡെയറി തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ മെറ്റാജൻസിസും കാണിക്കും അതായത് അൾട്ടർനേഷൻ ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പോളിപ്പ് മെഡിസിൻ ഫോമിൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫൈസേലിയാണ് ഫൈസേലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫൈസേലിയുടെ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈസേലിയ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫൈസേലിയുടെ കോമൺ നെയിം എന്താണെന്ന് വൺ മാർക്കിനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ് പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്ന് അപ്പോൾ ഫൈസേലിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജ്ലി ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിമറ്റോ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതെന്തിനാണ് അവർ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് പെലാജിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ആണ് ഈ ഫൈ ഓർഗാനിസം ആണ് ഫൈസേലിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ലാർജ് ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നൊമാറ്റോ ഫോർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവർക്കും സോയിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ മെഡിസോയിഡ് ഫോമേഷൻ അത് മെഡിസോയിഡിൻ്റെ ഫോമേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നൊമാറ്റോ ഫോർ ഫോമേഷനെ കൊണ്ടാവുന്നത് നൊമാറ്റോ ഫോർ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മുകളിൽ ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് നൊമാറ്റോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെഡിസോയിഡിൻ്റെ പാട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സോയിറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സോയിറ്റ്സിന് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോർമിഡിയ എന്നുള്ള സോയിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സ് ഡാക്ടിലോ സോയിറ്റ്സ് ഗോണോ സോയിറ്റ്സും പ്രസൻ്റ് ആണ് പേരൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കുറേ സോയിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബഞ്ചസ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കോർമിഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ കോർമിഡിയത്തിന് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോർമിഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബഞ്ചസ് ഓഫ് സോയിറ്റ്സ് ആണ് അതിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡാക്ടിലോ സോയിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗോണോ സോയിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബിലാർ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു മൗത്ത് ഉണ്ട് ബട്ട് ടെൻഡക്കിൾസ് ഇല്ല മൗത്ത് ഉണ്ട് ബട്ട് ടെൻഡക്കിൾസ് പ്രസൻ്റ് അല്ല ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സിന് ഇനി ഡാക്ടിലോ സോയിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസിലാണ് അവർ കാണുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് ഡാക്ടിലോ സോയിറ്റ്സും ഉണ്ട് സ്മാളസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാക്ടിലോ സോയിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇനി ടെൻഡക്കിൾസ് എല്ലാം ആംഡ് ആയിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് നെമാറ്റോ സിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള ആംഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡക്കിൾസ് ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള ഒരു എന്താ സോയിഡാണ് ഈ ഡാക്ടിലോ സോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെൻഡക്കിൾസ് ഈ ഡാക്ടിലോ സോയിറ്റ്സിൻ്റെ ടെൻഡക്കിൾസ് ആണ് പ്രേ ക്യാപ്ചറിനും ഡിഫൻസിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ മാൻസിൽ പോലും അത് ഫാറ്റിലായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് ക്യാബ് എന്ത് ചെയ്താൽ ക്യാപ്ചർ ബ്രെയിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സ് മൗത്തിൽ മൗത്ത് മൗത്തിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിറ്റ്സിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഡൈജഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്
ഇവർ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ള നിമാറ്റോ ഫോഴ്സിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ബഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഹാങ്ങിങ് സോയിഡ്സ് കാണും അതിനെ ടോട്ടലി പറയുന്നതാണ് ഈ കോർമിഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിഡ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിഡ്സ് ഡാക്ടിലോ സോയിഡ്സ് ഗോണോ സോയിഡ്സ് ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ട്യൂബുലർ ആയിട്ടുള്ള സോയിഡ്സ് ആണ് മൗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെൻഡക്കിൾസ് ഒന്നും പ്രസൻ്റ് അല്ല ബട്ട് ഡാക്ടിലോ സോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ വേരിയസ് സൈസസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടെൻഡക്കിൾസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ട്യൂബുലർ ബോഡിയാണ് ബട്ട് മൗത്ത് ഇല്ല ഇനി ഡാക്ടിലോ സോയിഡ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നിമാറ്റോ സിസ്റ്റം ടെൻഡക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ബ്രേക്ക് ക്യാപ്ചറിങ്ങും ഡിഫൻസിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആൾസോ ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിഡ്സിൻ്റെ പേര് പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് മൗത്തിലേക്ക് മൗത്ത് ഗ്യാസ്ട്രോ സോയിഡ്സിലേക്ക് എത്തുകയും പിന്നെ വരുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷനും എല്ലാം ഡൈജഷൻ പിന്നെ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗോണോ സോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഗോണോ സോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോണോ ഫോഴ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോണോ സോയിഡ്സ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗോണോ സോയിഡ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ഈ നിമാറ്റോ ഫോഴ്സും ഗോണോ ഫോഴ്സും എല്ലാം മെഡിസോഡിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫോമാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫൈസേലിയുടെ ഒരു ഒരു എന്താ നേച്ചറാണ് അത് ബ്രൈറ്റ്ലി കളറായിട്ടുള്ള ബ്രില്യൻ്റ് കളറായിട്ടുള്ള സ്പെറ്റാക്കുലർ അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഒരു ഫൈസേലി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ പോളിമോർഫിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഒന്നിലധികം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഫൈസേലി കാണുന്നത് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് സോയിച്ചിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല ഗ്യാസിലുള്ള ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഗോണോ സോയിച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫൈസേലിയിൽ നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പോളിമോർഫസിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ അത് വലിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കണ്ട അപ്പോൾ പോളിമോർഫസിമിന് ഫൈസേലിയെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പഠിച്ചത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ മതി ബട്ട് എന്താണ് പോളിമോർഫിസ് എന്നതെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി എഴുതാനായിട്ട് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈസേലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ഔറേലിയാണ് ഔറേലി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് നോക്കാം സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പോർഷൻസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നല്ല